रख हौसला ए मेरे दोस्त वह मंजर भी आएगा प्यासे के पास है समंदर भी आएगा थक करना बैठे मंजिल के ए मुसाफिर थक करना बैठे ए मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा सो हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एच पी यूट्यूब क्लासेज में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं दोस्तों आज एक और शानदार वीडियो के साथ आज की हम क्लास शुरुआत करने वाले हैं तो दोस्तों जैसा कि आपको हमने बताया कि यदि आप हार करके बैठ जाते हैं तो मज़ा नहीं आएगा ठीक है अपने मंजिल की ओर यदि चलते हैं तो मंजिल भी मिलेगी और मिलने का दोस्तों यकीनन बता रहा हूं बहुत ही मज़ा कुछ और आएगा चलिए दोस्तों शुरुआत करेंगे आज की क्लास बस आप लोग इस क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक देखना है और मज़ा आएगा तो दोस्तों आज हम जो क्लास लेकर के आए हैं कक्षा दस गणित का जो त्रिकोण चैप्टर है उसके ऊपर से मैं क्वेश्चन दोस्तों पाँच इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ वो पाँच इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये एग्जाम में आएगा और यकीनन आएगा क्योंकि ये ये जो मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ कई पेपरों से मैंने छांट करके लाया है ये क्वेश्चन एग्जाम हंड्रेड परसेंट इज ग्रेड आएगा ठीक है तो चलिए क्वेश्चन को हल करेंगे और उसके बाद आप लोग इस क्वेश्चन को शुरू से लेकर के अंत तक देखना है ठीक है हमने लिखा है पाँच महत्वपूर्ण प्रश्न त्रिकोण मिति से जो आपकी बार बोर्ड परीक्षा दो में हंड्रेड यही क्वेश्चन आएंगे ठीक है यदि इन क्वेश्चन को आप पूरी तरीके से देख लेते हैं तो आपको यकीनन बता रहा हूं कि आपको अच्छा नंबर जरूर मिलेगा चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं पहला तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है यदि टू टेन तीस अंश अपान वन प्लस टेन स्क्वायर तीस अंश का मान क्या होगा ठीक है चलिए दोस्तों इसको हम यहाँ से लेकर के आए हैं इसको आप लोग देख सकते हैं ठीक है चलिए ये देख रहे हैं कि आपको लिखा गया है टू टेन तीस अंश अपान वन प्लस टेन स्क्वायर तीस अंश का मान क्या होगा दोस्तों यहाँ करना है टू गुणे टेन तीस अंश का मान वन अपान रूट तीन होता है फिर पूरे का बट्टे लगाएंगे वन प्लस टेन तीस अंश का जो मान होता है वो भी क्या होता है वन अपान रूट तीन होता है अब यहाँ स्क्वायर कर दिए ठीक है अब करेंगे देखिए दो एक नम दो बटे रूट तीन यहाँ देखिए एक प्लस इसका एक कवर के एक होता है और रूट तीन कवर क्या होता है तीन रूट तीन कवर के तीन अब यहाँ से एक भिन्न आपका बन गया ये लिखेंगे दो बटे रूट तीन पूरे का बट्टे लगाएंगे और ये देखिए चार तीन का नम तीन तीन में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा चार इस तरह से आप पाएगा चार बटे कितना तीन ठीक है अब यहाँ से इसको हम पलट देंगे जब पलटेंगे तो ये मिल जाएगा आपका दो बटे रूट तीन गुणे लगाएंगे तीन बटे चार. तो ये देखिए आपको कट भी जाएगा दो दूनी चार यहाँ आएगा आपका तीन बटे टू रूट थ्री का परमीकरण कर देंगे रूट थ्री का परमीकरण करेंगे रूट थ्री अपान रूट थ्री तो इस तरह से तीन रूट तीन अपान रूट तीन रूट तीन गुणा कितना होता है तीन तो तीन दूनी कितना हो गया छः तीन से काट देंगे तीन एक नम तीन तीन दूनी छः तो इस तरह से कटेगा तो आएगा आपका रूट तीन बटे कितना दो यही आपका क्या आ गया आंसर निकल के आ गया तो दोस्तों इस तरह से देखिए आपने पहला क्वेश्चन का हल और आपने अच्छे तरीके से इसको समझ भी लिया होगा तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप रिपीट कर लेना और समझ में आएगा चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं आज का दूसरा ठीक है दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा है आपका लिखा है ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिखा है काश अठारह अंश अपान साइन बहत्तर अंश का मान क्या होगा ठीक है चलिए इसको कैसे हल करेंगे देखते हैं ठीक है इसमें दोस्तों करना कुछ नहीं है ठीक है ये देखिए हमने लिखा काश अठारह अंश बटे साइन बहत्तर अंश का मान क्या होगा ठीक है तो करना क्या है आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखिए काश फिर लिखेंगे नब्बे क्योंकि चतुर्थांश लिया गया है नब्बे माइनस क्या करेंगे यदि अगर नब्बे में हम बहत्तर को घटाते हैं तो हमारा मान कितना मिलता है अठारह अंश मिलता है और हर को जैसे का तैसे ही रहने देंगे अब देखिए ये बदल जाएगा ठीक है नब्बे वाला बदल जाता है नब्बे दो सत्तर बदलता है एक सौ अस्सी तीन सौ आठ नहीं बदलता है ठीक है तो यहाँ पर काश का क्या हो जाएगा साइन बहत्तर अंश अपान साइन बहत्तर अंश साइन बहत्तर से साइन बहत्तर कट जाएगा तो आपका बचेगा कितना एक यही आपका आंसर हो रहा है ठीक है जी अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं तीसरा तो क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या कह रहा है कह रहा है कि यदि काश ए बराबर यदि काश ए बराबर रूट तीन बटे दो तो साइन टू ए का मान क्या होगा ये भी त्रिकोण की यदि सारणी तैयार है तो आप लोग को इस क्वेश्चन को हल करने में बहुत ही मजा आएगा ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर हम तीसरे का हल देख लेते हैं देखिए 
क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या लिखा है कह रहा है कि यदि काश ए बराबर रूट तीन बटे दो तो साइन टू ए का मान क्या होगा तो पहले ये देखेंगे काश ए बराबर रूट तीन बटे दो ये रूट तीन बटे दो काश कितने अंश का मान होता है तो रूट तीन बटे दो काश जो होता है वो कितने अंश का मान होता है तीस अंश का तो यहाँ देखिए काश तीस अंश आ गया तो काश से काश क्या हुआ कैंसिल हो गया तो ए बराबर कितना मिल गया तीस अंश अब कह रहा है कि साइन टू ए का मान क्या होगा अब देखिए तो साइन टू ए टू गुणे तीस अंश तो तीस दुनी कितना हुआ साठ अंश तो साइन साठ अंश का मान रूट तीन बटे कितना हो गया दो रूट तीन बटे कितना दो तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि जो क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा था वो भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया दोस्तों इस तरह से यदि इन क्वेश्चनों को आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपको बहुत मजा आएगा और अच्छा से नंबर भी आपको मिलेगा ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर हम चौथा देखते हैं चौथा क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है लिखा है कि कह रहा है कि साइन स्क्वायर साठ अंश माइनस साइन स्क्वायर तीस अंश का मान क्या होगा ठीक है ये आपसे कह रहा है तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो कैसे होगा देख लेते हैं जल्दी से देखिए तो यहाँ लिखा गया है ये एकदम सरल क्वेश्चन है आसान क्वेश्चन है लिखा है साइन स्क्वायर साठ अंश माइनस साइन स्क्वायर तीस अंश का मान क्या होगा तो आपको ये पता है कि साइन साठ अंश का जो मान होता है रूट तीन बटे दो स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगाएंगे माइनस साइन तीस अंश का मान एक बटे दो का स्क्वायर करेंगे तो रूट तीन बटे दो कवर करेंगे तीन बटे चार माइनस एक बटे दो कवर करेंगे तो एक बटे कितना आएगा चार आएगा क्लियर अब देखिए यहाँ से भिन्न में आपका हर क्या है बराबर है जब हर बराबर है तो हर कितना लिखेंगे चार अंश में आपका तीन माइनस कितना करेंगे एक तो तीन में से एक घटाओगे तो कितना बचेगा दो बटे चार यहाँ हमने लिख दिया दो बटे कितना चार दो एक नम दो दो दूनी चार तो इस तरह से एक बटे कितना आ गया दो तो आपका जो आंसर निकल के आ गया एक बटे कितना निकल के आ गया दो निकल के आ गया तो दोस्तों इस तरह से चौथा क्वेश्चन भी आपने देखा और अगर बात करें क्वेश्चन नंबर पाँचवा तो दोस्तों पाँचवा जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को मैं आप लोग को होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को आपको स्वयं करना है और स्वयं इसका आंसर लाना है ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर ला करके आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर देना सर मेरा आंसर ये आया है ठीक है और दोस्तों इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि हम हर सॉरी ये कह रहे हैं कि प्रतिदिन मैं शाम सात बजे लाइव क्लास लेकर के आया हूँ लाइव क्लास में आप को मैं दो घास समीकरण बता रहा हूँ दो घास समीकरण के मूल कैसे ज्ञात करते हैं आज हम बताएंगे कि दो घास समीकरण में उसके दो घास समीकरण कैसे बनाए जाते हैं या उसकी पहचान कैसे की जाती दो घास समीकरण है या नहीं ठीक है तो दोस्तों इस क्वेश्चन को पूरी तरह से हल कर लेना ठीक है और मिलेंगे फिर एक और शानदार वीडियो के साथ बस आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करिए और यकीनन आप लोग अच्छे नंबर से पास होइए कंपटीशन में आप लोग भी अच्छे नंबर से जरूर पास करेंगे ये हम दावे के साथ कहते हैं तो चलिए मिलेंगे फिर एक और क्लास के साथ तब तक सभी छात्रों को मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक्स